ሰላም ጤና አስተልኝ ተመልካቾቻችን ሰለሞን ሙልጌታ ካሳነኝ የምትከታተሉት ሳምንታዊን ቴክቶክ ሶሎን በኢቢኤስ ነው የዛሬው ከሳምንት የቀጠለ ፕሮግራም የሚሆነው የሰለ ጣላቂ መርከቦች ወይም ሰመሪንስ ባለፈው በክፍል አንድ በጣም ብዙ የሚገራረሙ ነገሮችን ነገራችሁ ነበረ በዛሬው ክፍልም ደግሞ ይሄንኑ ቀጥዬ ያልዳሰስኳቸውን አስገራሚ ቴክኖሎጂና የሳይንስ ብቃቶች በዚህ ቴክኖሎጂ ውስጥ ተካተቱትን አስቀኛችኋለሁ መልካም ቆይታ አንድ አስገራሚ ቴክኖሎጂዎችን ነገር በተለይ የፊውል ይሄንን ግዙፍ የሆነ ሰማሪን በውቅያኖስ ውስጥ በከፍተኛ ፍጥነት እንዲንቀሳቀስ የሚያደርግ ኃይል ወይ ሞተር ዴት እንደሚሆን በሁለተኛ ዓለም ጦርነት ወቅት ጀርመኖች ሰማሪኖች ነበሯቸው አሁን ቀድም ባለፈው ሳምንት እንደተቀስኳቸው አይነት የተራቀቁ ባይሆኑም ነበሯቸው እና ችግራቸው ግን በጣም አላጭር ጊዜ ነበር ውሃ ውስጥ የሚቆዩት ምክንያቱም ነዳጅ ስለዚህ ይሄንን ነገር ለመቋቋም ምን አደረጉ ነዳጅን የሚሞሉ ሌሎች መርከቦችን ዲዛይን አደረጉ ማለት ነው ስለዚህ ኖርማል መርከብ ወሰዱና በግራና በቀኙ በጣም ትልልቅ የብረት ታንክ ከተውለት እዛው ውስጥ እስከ 400 ቶን ድረስ ጋዝ መሸከም የሚችል መርከብ ፊውል የሚያደርግ መርከብ ማለት ነው ነዳጅ አቀባይ መርከብ ሰሩ ነገር ግን ይሄንን እዚህ ውስጥ ያለው ነዳጅ ወደ ሰማሪኖ ለማስተላለፍ ሰማሪኖቹ የግድ ከሰማርጅ ካረጉበት ከሰመጡበት ወደ ውጭ መውጣት ነበርባቸው ከዚህ ከጋዝ ታንክ ውስጥ ወደ ሰማሪኖ ታንክ ውስጥ ጋዙን ለማስተላለፍ በትቦ ነው የሚያስተላልፉት ረጅም ሰዓት ይወስዱ በዛ ጊዜ ውስጥ እንደምታስቡት በጦርነቱ ሁኔታ ላይ ትልቁ ስጋት ምንድነው ለጣላት ታርጌት መሆን ኢላማ መግባት በነገራችን ላይ እነዚህ ጋዝ የሚያቀብሉት መርከቦች ሚልክ ካው ይባሉ ነበር ልክ ላም ወንድ ወተት እንደሚሰጠው እነዚህ ደግሞ ጋዝ ስለሚሰጡ ቅጽል ሰማቸው ሚልክ ካው ይሰኙ ነበር ስለዚህ ትልቁ ችግር የነዳጁን የመምላቱ ችግር ቢቀረፈም ለጣላት ግን ኢላማ ወይም ደግሞ ታርጌት የሞኑ ችግር በከፍተኛ ደረጃ የሚያሰጋ ነበር እስከ 5 ሰዓት ድረስ ይወስዳሉ ፊውሉን ለማስተላለፍ ስለዚህ እንደፈረሰም አልቀረላቸውም ፊውል በሚያርጉ ጊዜ የነበሯቸው አስር በሙሉ አስር ነው የነበረች ሰማሪን በዛን ወቅት አስሩም ሰማሪኖቻቸው ከእንግሊዝ የጦር አውሮፕላኖች ላይ በተወረወሩ ቦምቦች ድምጥማታቸው ጠፍቷል ልክ ጦርነቱ የሚያልቅ ጊዜ አስሩን ማጣዋል ማለት ነው በዚህ ሁሉ ችግር የተነሳ ስለዚህ ይሄንን ያስተዋሉ የአሜሪካ ኢንጂነሮች የራሻዎች ኢንጂነሮች ምን አሉ አ ይሄ ነገር ሚዋ ሚያዋጣ አይመስልም ጋዝ ችግር ነው ሰማሪን ደሞ ውሃ ውስጥ ብዙ ጊዜ መቆየት አለበት ምን መደረግ አለበት በሚለው ማለት ነው መልሱ ይመጣው 1945 ዓ.ም ተመለት የኒኩሊየር ፓወር ሪያላይዝ ሲደረግ ወይ ደሞ ሲታወቀ ማልፎ ኒኩሊየር ፓወር አንድ ሀገር በመብራት ለማብራት ከፍተኛ የሆነ ኃይልን ለሞተር ኢንጂን ለመስጠት ከዛም ለብዙ ነገር እንደሚውል ተደረሰበት ስለዚህ ይሄን እንደሞ ይደረሱበት ቀድ ነው ይደረሱበት በዚህ ከፍተኛ የሆነ የስልጣኔ ውድድር በአሜሪካና በሶቪየት ህብረት ማካከል የአሜሪካ ኢንጂነሮች ነበሩ ስለዚህ እነሱ የአቶም በጣም የአቶሚ ፓርቲክሎችን ስፕሊት ሲደረግ የሚፈጠረው ኃይል ቤዚክሊ ሱ ነው ኒኩሊየር ፓወር ስለዚህም በሲዝን 11 የመዝጊያ ዝግጅት ላይ በዝርዝር ነገራቸዋለሁ ወደዛ አልገባም ነገር ግን ይሄንን ፓወር ቦምብ ለመስራት ብቻ ሳይሆን ከፍተኛ የሆነ ትልልቅ መጠን ያለውን ኢንጂን የሚያመነጭን ሞተር ለማሽከርከር ለምን አንጠቀምበትም የሚለው ነገር አሰቡ ያን ብቻ አለም ያሰቡት ያንን ነገር እንዴት አድርገን ነው ሰመሪን ውስጥ ከተን የእንዳለ ኒኩሊየር ፓወር ለማፍጠር ባለፈው እንዳልኳችሁ የኒኩሊየር ሪአክተር ያስፈልጋል ይሄ ነገር የሚካሄድበትን የስፕሊቲንግ ኦፍ አተም ይካሄድ ያረሙ ከፍተኛ ሙቀትና ከፍተኛ ጥንቃቄ ስለሚያወጣ ከፍተኛ ጥንቃቄ ይፈልጋል ነገር ግን ስቲል አሳንሰ ነው ሰመሪን ውስጥ መክተት አለበት ያን ካደረገን 20 መጠኑ የሚያልቅ ላስት ዊክ እንዳልኳችሁ እስከ 25 አመት ፊውል መደረግ ወይ ደግሞ ነዳጅ መሞላት የማይያስፈልገውን መርከብ መስራት እንችላለን ብለው በማሰብ ወደዛ አይነት ሙከራ ወስከቡ ከፍተኛ የሆነ ቻሌንጅ ነው በኢንጂነሪንግ እና በሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ውስጥ ነገር ግን እናረጋዋለን ብለው ተነሱ ቤዚክሊ ኒኮል ሪአክተር እንደው ሪቫይዝ ለማድረግ ዩሬኒየም ይባለውን ማቴሪያል በመጠቀም በጣም ትንሽ የመጠን ያለውን ማቴሪያል በመጠቀም ኤክስፖነንሻል ወይ ደግሞ ከልክ ያለፈ ኃይልን ማመንጨት የሚቻልበት ሂደት ነው ይሄን ሙቀት ማመንጨት ከቻላችሁ ምን ማመንጨት ይችላሉ እንፋሎት እንፋሎት በጣም ከፍተኛ የሆነ መጠን ያለው ኃይል ነው ባይገርማችሁ ላስት ዊክ እንዳልኳችሁ ሚሳኤሉን ከሰመሪን ውስጥ በውሃውስ ተመዘግዞ እንዲወጣ ለማድረግ የእንፋሎት ኃይል ነው የተቀመጠው ኮምፕረስድ ኮምፕረስድ የሆነ ስቲል ስለዚህ the same thing አሁንም ከዚህ ከኒኩሊየር ሪአክተር የሚወጣውን ከፍተኛ ሙቀት ከፍተኛ የሆነ ስቲም እንዲያ መነጭ ማረከቻለን ያንን ስቲም በትዩብ ውስጥ ለከን ታርባይኖቹን የሚያሽከረክርበት ጥርስ ውስጥ መላከቻለን ጥርሱ ማንቀሳቀስ ይችላል ስቲሙ ከፍተኛ ፓወር ስለላለው ማለት ነው ያን ካንቀሳቀሰን ፕሮፔለሩን ይሄ ቤዚክሊ ሰመሪውን የሚያንቀሳቀሰውን ፕሮፔለር ማሽከረክር እንችላለን ሰምንም ሳይቋረጥ ማለት ነው ለሁል ጊዜ እንችላለን በሚለው ተነስተው ያንን ነው መስራት የቻሉት ማለት ነው ነገር ግን ችግሩ ቀደም ዳልኳችሁ ኒኩሊየር ሪአክተርን በአንድ ሰመሪን ውስጥ አጨምቆ ለመክተት ከባድ ነው አንድ ኒኩሊየር ሪአክተር በመድር ላይ የሚሰራው አይታችሁታል በጣም ከዝቃዛ ቦታ ላይ ከፍተኛ የሆነ ቦታ ተከልሎለት ታጥር ታጥሮለት ምናምን ነው የሚሰራው እንዴት ነው ያንን አንድ ጀልባ ውስጥ መክተት
ሰመሪው ውስጥ ያለው የመብራት እንቅስቃሴ ኮምፒውተር እንቅስቃሴ የኦክስጅን መስሪያ ባለ ፎን ዳልኳቹ እና ለመሳሰሉት እጅግ በርካታ ለሆኑ ኒኩለሩ ማስ ወንጨፊያ ኃይል ለምንዚህ ሁሉ የሚችል መስጠት የሚችል ፓወር ፍሬሽ ዋተር መስሪያ እሱንም ደሞ ነገራ ከሳልቱ ወጥቶ ዲሳሊኔሽን ይባላል ጫውን አውጥቶ ንጹህ ውሃ መስራት የሚቻለበትን ፕሮሰስ የሚያደርግ ማሽን ሁሉ ማጣራት የሚቻለበትን ነገር ሁሉ ፓወር የሚሰጥ ነው ማለት ነው እንግዲህ ከዚህ የሚመነጨው የኤሌክትሪክ ፓወር በዚህ መሰረት የአሜሪካ ኢንጂነሮች ታይቶ የማይታወቅ ሁኔታ በታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ በ1954 ዓ.ም ምህረት USS Nautilus ወይ ደግሞ SSN 571 በኮድ ስሟ የተባለችውን የመጀመሪያውን በአለም ላይ የመጀመሪያውን በኒውክሌር ፓወር የምትሰራ ሰመሪን ሰርተው ይፋ አደረጉ ማለት በዚህ አሜዚንግ የሆነ ኢንጂነሪንግ ውስጥ በጣም በሚገርማችሁ ሁኔታ 100 ሺህ ኪሎ ሜትር ያህል ድረስ አንድ ግዙፍ የሆነ ሰመሪን 4 ኪሎ ግራም 4 ኪሎ ግራም አስቡት ስኳር አስቡት ጨው ቤታችሁ ያለው ጨው አስቡት 4 ኪሎ ግራም በቃችን ነው ምታክለው በ4 ኪሎ ግራም ዩሬኒየም 100 ሺህ ኪሎ ሜትር እና ከዛ በላይ ይሄን የሚያክል ግዙፍ መርከብ ማንቀሳቀስ የሚቻለበትን ኃይል ነው ከዛ ውስጥ ማውጣት ይቻላል ስለዚህ 4 ኪሎ ግራም ብቻ ሰጣችሁት ለዛ ላይ ኒውክሌር ሪአክተር 100 ሺህ ኪሎ ሜትር መርከባችሁን እንዲሄድ ማድረግ ይችላልላችሁ ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ የመጀመሪያው የዛሬ ላይ ያሉት ባለፈው ሳምንት የተጠቀስኩት አይነት USS Pennsylvania እና የመሳሰሉት የሚጠቀሙበት የኒውክሌር ሪአክተር እጅግ በጣም ሞር ፓወርፉል ነው ባለፈው እንዳልኳችሁ 23 አመት ምንም ነገር ሌላ ዩሬኒየም ሳያስፈልገው ምራሱ ማንቀሳቀስ የሚችልበትን ኃይል ማመንጨት የሚችል 17000 ቶን የሚያክል ሂውጅ የሆነ የብረት ስትራክቸር ማንቀሳቀስ የሚችል በዚህም ብቻ ሳይሆን ይሄን የሚያክል ግዙፍ የብረት ስትራክቸር ከባድ በሆነ ፕሬዠር ባለበት ውሃ ውስጥ በስንት ኪሎ ሜትር ያንቀሳቀሳል በ45 ኪሎ ሜትር ፐር አወር 45 ኪሎ ሜትር ፐር አወር በጣም ከባድ ነው ይሄን የሚያክል መርከብ የውሃን ግፊት የሰነጠቀ እንዲሄድ ማድረግ ማለት ነው ይሄን የሚያክል ኃይል የሚያመነጭ የኒውክሌር ፓወር በውስጡ ተካቶለ ተማን ነው እንግዲህ የዘመኑ የጦር ሰመሪኖች USS Pennsylvania ባለፈው እንደምሳሌ አርገ ነገርኳችሁ ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ውሃ ውስጥ የተላከችው በ1989 ዓ.ም ምህረት ሲሆን እንግዲህ 23 አመት ያህል ምንም ነገር ሳትጠይቅ ምንም ዩሬኒየም አምጡልኝ ሳትል 23 አመት ሙሉ ረን አርጋለች ከዛ በኋላ በ2012 ለመጀመሪያ ጊዜ ከተሰራሽ በኋላ ማለት ነው ትንሽዬ few kilograms of uranium እንደገና ተሰጥቷት ለሚቀጥሉት 25 አመታት ያለ ምንም ተጨማሪ የነዳጅ ኃይል ጥያቄ እንድትንቀሳቀስ ተደረጋ ተመለሳ ተልካለች ምን ያህል በጣም አሜዚንግ እንደሆነ በዚህ መረዳት ይችላልላችሁ ስለዚህ በጣም የሚገርመው ነገር ቴክኖሎጂ ያለ ሆኖ እቺን መርከብ ከውሃ ውስጥ እንድትወጣ የሚያስገድዳት ነገር ባለፈው እንደተቀስኩት የምግብ እጥረት ነው ውሃ ያቋረጥም ባለፈው እንዳልኳችሁ በኤሌክትሮሊሲስ አማካኝነት ኤሌክትሪክ ፓወር አይቋረጥም በኒኩለር power amazing bqat amakagnet waha atot aiqwaratum wahaun cawun leyito nuzo waha maqrem michilubet mashin allacho tilqu chigir migib no izaw ust izaw migabut migib le metanallo ya sialqibacho yiwotu migbacho niyazu ne yemimmelosut malatno bezi chotor markaw ust marineroch la 120 qen dres meqoyet yichilallo menim sayawotu ndelibacho beqa yetenkasakasu menim chigis ayfetterbacho malat ለ communication ነውራ ባለፈው ጊዜ እንዳልኳችሁ communication በጣም ወሳኝ ነገር ነው ለሰመሪኖች በተለይ እዛ ውስጥ በራሳቸው መቶ ምናምን ሰዎች ብቻቸው ምንም ውሳኔ ሊወስኑ አይችሉም ትልልቅ ባለስልጣኖች አለቆቻቸው ያሉት በፔንታገን ነው በመድር ላይ ነው ኒኩለር ጥቃት ቢያስፈልግ ተዛዙኝ መጣው ከዋይት ሃውስ ከፕሬዚዳንቱ ብቻ ነው እና ይሄን ሜሴጅ እንዴት ነው በጣም ጥልቅ የሆነ ስንትና ስንት ሜትር እና ስንትና ስንት ሺህ ኪሎ ሜትር ከመድርቀው ዲፕ የሆነ ኦሽን ውስጥ በሚሆኑ ጊዜ ይሄንን መልእክት እንዴት ነው ሊቀበሉ የሚችሉት እንዴት ነው ኮሙኒኬት ሊያደርግ የሚችሉት ይሄ ትልቁ ጥያቄ ነው ብዙዎች የሚጠይቁት ጥያቄ ነው እና ይሄን የሚቀበሉባቸው የተለያዩ መንገዶች አሏቸው በተለይ ሶስት አይነት ናቸው ያሉት የመጀመሪያው VLF ይባላል በመጻረቅ አሉ ወይ ደግሞ very low frequency የሬዲዮ ዌቭ በአየር ላይ ለመንቀሳቀስ በጣም ቀላል ነው ለዛ ነው ሴልፎናችን ዋየርለስ ከአውሮፕላኖች ጋር ምን እንደጋገረው ከስፔስ መልክት ከስንትና ስንት ኪሎ ሜትር የስፔስ ክራፍቶች መልክትና ኢሜጅ የሚልኩልን በአየር ውስጥ የሬዲዮ ዌቭ የሬዲዮ ፍሬኩዌንሲ ለመንቀሳቀስ በጣም ቀላል ስለሆነለት ነገር ግን በውሃ ውስጥ ይሄ የሬዲዮ ፍሬኩዌንሲ ዌቭ በጣም ይዳከማል ወይም ይሞታ ስለዚህ በጣም ከባድ ነው በውሃ ውስጥ ሬዲዮ ፍሬኩዌንሲን መልአክ ስለዚህ ነው very low radio frequency እና extremely low frequency ወይ ደግሞ ELF የሚባሉ ሁለት አይነት የሬዲዮ ፍሬኩዌንሲዎች አሉ በውሃ ውስጥ እንዲያልፍ ማድረግ የሚቻልባቸው በጣም ከባድ ቴክኖሎጂዎች ናቸው አሜሪካን እና ራሺያ ብቻ ናቸው በእነዚህ አይነት የቴክኒኮች የሬዲዮ ዌቭን በውሃ ውስጥ ማስተላለፍ የሚችሉት አንደኛው መንገድ የሚግባቡበት በዚህ አማካኝነት ሌላኛው ደግሞ ሊትራሊ የስልክ መስመር በውሃው በውቅያኖስ ወለል ላይ ተዘርግቷል ስለዚህ የሶናር ያልኳችሁ ሶናር ማለት ሳውንድ ዲቴክት የሚደረግበት መሳሪያ ነው በውሃው ውስጥ ስለዚህ ስፒከሮች በየቦታው አሉ የተደብቆ የተቀበሩ እነዛ ደግሞ የተቀበሩ ሶናር የአንደር ዋተር ቴሌፎን ሲስተሞች ብሏቸው በገመድ ተያይዘዋል ይሄን
ስለዚህ በእነዚህ በሶስት መንገዶች ከውጪው ዓለም ጋር የተለያዩ ሚሊተሪ ኦርደሮችንና መልክቶችን በቀላሉ መቀበል ይችላሉ ማለት ነው። ሌላው በርግጥ ደግሞ ወደ ውጪ ወጥተው ለምግብ ሰፕላይ በሚወጡ ጊዜ የሚያደርጉት ኖርማል የሆነ የኮንቨርሴሽን እስቲ አሁን ደግሞ በአለም ላይ ያሉ በጣም ሶስት በጣም ትልልቅ የሚባሉ የጦር ሰመሪኖች ወይ ጠላቂ መርከቦችን እንቃኝ ለምሳሌ አድርጌ ሞር ሪሰርች አረኩት የዩኤስኤስ ፔንስልቬኒያን በአለም ላይ ሶስተኛውን ሰመሪ ነው ነገር ግን በአለም ላይ ሁለቱ አንደኛና ሁለተኛ ስፍራ የሚይዙት በግዙፍነታቸው ነሰሰሊ በመራቀቃቸውና ወይ ውስጣቸው ባለው ሶፍስቲኬት ነገር ሳይሆን ግዙፍ በመሆናቸውና ከፍተኛ የሆነ አቅም በመያዛቸው የራሺያ ሰመሪኖች ናቸው። የመጀመሪያው ታይፉን ክላስ ይሰኛል የራሺያው ሰመሪን በአለም ላይ ትልቁ የሚባለው የኒኩለር ፓወርድና ሚሳይልን ማስወንጨፍ የሚችል ሰመሪን ማለት ነው። በ1981 ዓመተ ምህረት ነው በስራ ላይ የዋለው 175 ሜትር ርዝመት አለው ኦልሞስት ከፔንስልቬኒያ ጋር 175 ሜትር ይበልጣል በጣም ግዙፍ ነው። 50 ሺህ ሆርስ ፓወር አምሳሺ የፈረስ ጉልበት ማመንጨት የሚችል የኒኩሌር ሪአክተር አለው ተርባይኑ ፕሮፔለሩን የሚያንቀሳቀስ ይሄ ማለት እንደ ባጭሩ በጣም ቆንጆ የሆነ የስፖርት መኪናዎች እንደዚህ ከፍተኛ የሆነ ሆርስ ፓወር የሚያመነጩ እንደ ፈራሪ እና የመሳሰሉን ፖርሼ የመሳሰሉ መኪናዎች 100 ያህል መኪናዎች ተደምሮ የሚያወጡት ጉልበት ነው እንግዲህ ከዚህ ከአንድ የጦር መርከብ ወይ ደግሞ የጠላቂ መርከብ ውስጥ የሚወጣው ኃይል ከዚህ ከኒኩሌር ሪአክተር ውስጥ ማለት ኢንጂን ውስጥ ማለት እስከ 41.8 ኪሎ ሜትር ፐር አወር በውሃ ውስጥ መንቀሳቀስ ይችላል በውሃ ላይ በሰርፌስ ዋተር ላይ ከዛ ደግሞ በውሃ ውስጥ ይጥልቅ ደግሞ በሚገርም ሁኔታ ስፒዱ ይጨምራል እስከ 50 ኪሎ ሜትር ፐር አወር መሄድ ይችላል ፔንስልቬኒያ 45 ነው መሄድ የምትችለው እስከ 120 ቀን ድረስ ወይ ደግሞ አራት ወር እና ከዛ በላይ በዛ ውስጥ ያሉ ማሪነሮች በባለም ለም ችግር በጣም በተመቻቸው ሁኔታ መኖር ይችላሉ 20 ኢንተርኮንቲኔንታል ባሊስቲክ ሚሳይል ICBM ስለሱ ነገር ያቻለው ከአንድ ሀገር ወደ ሌላ ሀገር ኒኩላ ተሸኮ መሄድ የሚችል ከአትሞስፌር ወጥቶ ተመልሶ ገብቶ ማጥቃት የሚችል የተላቀቀ ሚሳይል ነው 20ዎቹን ተሸክሞ ይሄዳሉ አይ ቲንክ የፔንስልቬኒያ 17 ነበር ያልኳችሁ መሰለኝ ይሄ 20ዎቹን ተሸክሞ ይሄዳሉ እያንዳንዳቸው 100 ኪሎ ቶን ወይ ደግሞ 100 ሚሊዮን ኪሎግራም የኒኩለር ዋርሄድ ተሸክሞ መሄድ ይችላል ይሄ በጣም ከፍተኛ የሆነ መጠን እንዲሁም ደግሞ በጣም በርካታ በሆኑ የቶርፒዶዎችም ተካቶላቸው ይገኛሉ ማለት ነው። ሁለተኛው እንዳልኳችሁ የራሽ ሰመሪ ነው ቦሬ ክላስ ይሰኛል ቦሬ ክላስ ሁለተኛው በአለም ላይ ትልቅ የሚባለው ሰመሪ ሲሆን የራሽ አሰራሽ ነው አዲስ ነው ይሄኛው 2013 ዓመተ ምህረት ነው ለመጀመሪያ ጊዜ በስራ ላይ የዋለው ደው ሀውስ የተላከው 170 ሜትር ርዝመት አለው 27.7 ኪሎ ሜትር በውሃ ላይ መብረር ሲችል እንዲሁም ነው በውሓ ውስጥ 53.7 ከመጀመሪያውም በስፒድ ይሄኛው ይበልጣል 53.7 ኪሎ ሜትር በውቅያኖስ ውስጥ መመዘግዘግ ይችላል ይሄ አነስ ያለ ሚሳይል መጣና አለው 16 ሚሳይሎችን እንደዚሁ አህጉር አቋራጭ ሚሳይል ሁሉ ይዞ መንቀሳቀስ ይችላል እንዲሁም ደግሞ ስድስት ኒኩላር ዋርሄዶችን እና ስድስት ቶርፒዶዎችን በውስጡ አካቷ ማለት በጣም ግዙፍ የሆነ የጦር ሰመሪን ሶስተኛው የኦሃዮ ክላስ የአሜሪካኑ የዩኤስኤስ ፔንስልቬኒያ ሲሆን ብዙ ዲቴሎችን ነገር ያቻለው ነገር ግን በ1981 ዓመተ ምህረት እንደተሰራሽ ነገር ያቻለው 170 ሜትር ርዝመት እንዳላት ነገር አለው ስፒድ ዋና ነገር ኳቹ ነበር በውሃ ላይ 22.2 ኪሎ ሜትር ፐር አወር መሄድ ይችላል በውሃ ውስጥ ደግሞ 37 ኪሎ ሜትር ፐር አወር እንግዲህ ያሽ ሶስተኛው የሆነበት ምክንያት ከነዛ ከቀድም የከተቀስኳቹ ከራሻዎቹ በስፒድ ትንሽ አነስ ስለምትተለመው እንጂ የከጦር መሳሪያ አንጻር እንዲሁም ከሁለቱም በላይ ነው የምትይዘው 17 ብያቹ ነበር ትክክለኛው ቁጥር ግን 24 ነው 24 ኢንተርኮንቲኔንታል ባሊስቲክ ሚሳይል አህጉር አቋራጭ ሚሳይሎችን ተሸክማ በውስጡ በርካታ የኒኩሌር ዋርሄዶችን አካታ እና እንዲሁም ቶርፒዶዎችን አካታ የምትንቀሳቀስ እጅግ በጣም አስፈሪ የሆነች የዓለም ሶስተኛ ሰመሪ ነች ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ምናቃቸው የነሱ ሰመሪዎች ናቸው። ሌሎች ደግሞ በአሜሪካ ሚሊተሪ ብቻ ኦፕሬት የሚደረጉ እጅግ በጣም ከፍተኛ ሚስጥር ታፕ ሲክሬት ሌቭል ላይ በዛ ሌቭል የተሰሩ የሚስጥራዊ የሚሊተሪ ፐርፐዝ የሚጠቀሙባቸው የሰመሪኖች አሉ። አንዳንዶቹ ዲክላሲፋይድ በዚህ በአሜሪካ ሚሊተሪ አሰራር ውስጥ ክላሲፋይድ ማለት በሚስጥር የተያዘ ሊክ ያላረገ ያልወጣ ማለት ነው። ዲክላሲፋይድ የሚባለው በመንግስት አፕሮቫል ወይ ደግሞ ያ ቴክኖሎጂ ካለፈ በኋላ ቢወጣ ምንም አይመስልንም ከሚለው አንጻር ዲክላሲፋይድ ደግሞ ሴክሬትነቱ ሲቀር ከሚለው ነው የተወሰኑት ኢንፎርሜሽኖች ድሮ የተሰሩት ዲክላሲፋይድ ተደረጓልና ከነሱ ውስጥ የተወሰነውን ልንገራቸው ማልታይ ሚሽን ፕላትፎርም ሲ ወልፍ ክላስ ሰመሪን ይባላል ማልታይ ሚሽን ፕላትፎርም ማለት ለብዙ ጉዳይ የሚውል ጣላቂ መርከብ እንደ ማለት ነው ሲ ወልፍ ክላስ ያው የባህር ውስጥ ቀበሮ ያው ኃይለኝነቱ አለ ለመግለጽ አይነት ይመስላል ይሄ እንደው በጣም ጠንካራ ከሆነ ስቲል የተሰራ ሲሆን ከሌሎቹ ሰማያዊዎች በተለየ እስከ 370 ሜትር ዲፐር መሄድ ይችላል 
በጣም በጣም ዲፕ አካል ሌሎቹ በጣም ጠልቆ መግባት ይችላል ማለት ነው። እና የቦዲ ስትራክቸሩ በጣም ሰፊ ሆኖ የተሰራበት ምክንያት መልታይ ሚሽን ፕላትፎርም እንዳልኳችሁ ከሚሳይል ከማምዘግዘግ ፎርፒዶ ከመልቀቅም ባለፈ ሌሎችን ተጨማሪ የሚሊተሪ ኦፕሬሽኖች ከዚች ጣላቂ መርከብ ውስጥ እንዲካሄዱ ተረጋግነው የተሰሩት ማለት ነው። 50 ቶም ሃክ ሚሳይሎችን መያዝ ይችላል። ስለዚህ በላንች ካፒቢሊቲ ሁሉ አለው ከውስጥ ማማምዘግዘግ ይችላል ማለት ነው። ነገር ግን ከዚህ በላይ በጣም በተለየው ሁኔታ ከሌሎች ሰመሪኖች ይሄ የሚያካተተው ምንድነው? አንደር ዋተር ቬሂክሎችን ከራሱ ከሆድ ውስጥ መልቀቅ ይችላል ስለዚህ በየሰመሪኑ ሰመሪን ማለት ነው እንግዲህ በዚህ ሰመሪን ውስጥ ይሄ መልታይ ፕላትፎርም የሚባለው ሌሎች ስፔሻል የሆኑ አንደር ዋተር ድሮኖች ከዛ ውስጥ ዲፕሎይ ማድረግ ይችላል ውስጥ ተሸክሟቸው እነሱ ሲያስፈልግ ማለት ነው እነዚህ አንደር ዋተር ድሮኖች ሰው አልባ ይሆናሉ በሚያስፈልግ ጊዜ ጥልቀቱን ትንሽ ከፍ አድርጎ ሰውቹን ለሰውቹ ሴፍቲ ሰውቹንም ይዞ ማንቀሳቀስ የሚችሉ ትንንሽ ደግሞ አንደር ዋተር ቬሂክሎችን ማካተት ይችላል ይሄ በጣም ወሳኝ የሚሆነው በተለይ ለኔቪ ሲሎች ስለ ኔቪ ሲል መቼም ሙሉ ፕሮግራም መስራት ፈልጋለሁ ከሳይንስ ጋር የታዘ ነገር ብዙ ይኖራቸዋልና ስለነሱ አንድ ሙሉ ፕሮግራም አቀርብላቸዋል በጣም ነው የምትደነቁት ኔቪ ሲል ማለት የባህራይ ልዩ ስልጣኔ ስልጣኔ ወሰሩ ወታደሮች ናቸው ሲል የሚለው መጻራ ቃል ነው ኤስ ኢ ኤ ኤል ሲ ኤስ ኢ የሚለው ሲ ከሚለው የተወሰረ ሲሆን ኤ ደግሞ ኤር ከዛ በኋላ ደግሞ ኤል ላንድ እነዚህ በጣም ስፔሻል ወታደሮች በውሃ ውስጥ ዳይቭ ማድረግ ይችላሉ በመድር ላይ በጣም ከፍተኛ የሆነ ብቃት ያላቸው መዋጋ ስልት አላቸው ከአየር ላይ ደግሞ ዩ نو አየር ወለዶችም ሆነ መስራት ይችላሉ ሶስቱንም ስልጣና ወስደው ከፍተኛ የሆነ ጥንቃቄ የሚፈልገውን ሚሽን ሚሊተሪ ሚሽን ማከናውን ይችላሉ ናቸው ቢላ ደና የገደሉት እነሱ ናቸው እንደምታቁት አሁንም ከፍተኛ የሆነ ምስጥራ የሆነ የሚሊተሪ ኦፕሬሽን ትልልቅ ታርጌት የሚያስፈልጋቸው ተራሪስ አታክ ወይ ደግሞ የሆነ ቦታ ተደብቀው ለሊት ገብተው አጥቀተው መውጣት የሚቻለበትን ስልት ብቃት ያላቸው ወታደሮች መላክ ሲያስፈልገው አሜሪካ የምትተማመንባቸው ወታደሮቿ ኔቪ ሲል ናቸው ስለዚህ እነሱ የሚንቀሳቀሱባቸውንም ትንንሽ የሆኑ ስፔሻሊ ዲዛይን የሆኑ አንደር ዋተር ቬሂክሎችን ወይ ተንቀሳቃሽ በሳራዎችን ይዘው መንቀሳቀስና ኦፕሬት ማድረግ ይችላል ይሄ ሚስጥራ የሆነ የሰመሪን ማለት ነው። ከሰመሪን ጋር በተያያዘ አንድ በጣም ታሪክ ወዳሉ አንድ ተያይዞ የተከሰተ ታሪክን መጥቀስና አንድ በጣም የሚያስገርም ታሪክ ልንገራቹ። ምናልባትም ይሄ ታሪክ ዓለምን ሴቭ ያደረ ስለአደረገ ሰው ነው የምንገራቹ። ሙሉ ዓለም ነው። በ1962 ዓመተ ምህረት የ በአሜሪካናና በሶቪየት ህብረት መሐከል የነበረው የቀዝቃዛ ጦርነት የፈጠረው ከፍተኛ ውጥረት ነበር የኒኩለር ውጊያ መቼ ይነሳል ወይ ሊነሳ ይሁን የሚል ውጥረት ፈጥሮ ነበር ይሄ ነገር ደግሞ አብጦ 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 ሊፈነዳ ይደረሰበት አመተ ምህረት 1962 ነበር ይሄንን በኒኩለር መሳሪያ ጋ ዙሪያ የታዘ ፕሮግራም ሳቀርብ ጠቅሽላችኋለሁ አሁንም ግን ሌላ ታሪክ ስላለው እሱን ለመጥቀስ ያህል ለ13 ቀን የተከሰተ ይሄ ፍጥጫ ምንድነው ቤዚክሊ ሃፕን ያረጋው ባለፈው ፕሮግራም እንደነገርኳችሁ በወቅቱ ፕሬዝዳንት የነበረው ጆን ኤፍ ኬኔዲ የኩባ መንግስት መሪ የነበረው ፊደል ካስትሮን በሚስጥራይ ሁኔታ በኃይል ከስልጣኑ ላይ ለማንሳት በሚያደርግ ጊዜ ኩባ ሄን መረጃ ለራሻ ተሰጥ ተነግራለች ወዳጅ ነበሩ ሶቪየት ህብረት በሉዓላዊት ሀገር ላይ ለምን ጣልቃ ተገበያለሽ በሚል አሜሪካንን በኒኩለር መሳሪያ ለማጥቃት ኪዩባ ከመገኘው የጦር ሰፈሯ ይሄንን ዛቻ ትጀምራለች በዚህ ጊዜ ላይ አሜሪካንም አንቺ እኔን ለማድረግ መታሰብ ይሆናል እኔም ደግሞ አንቺን ለማጥፋት ይሄን በመታለይ ጊዜ በሚል ከጣሊያንና ቱርክ ውስጥ ባሉ የጦር ሰፈሮቻቸው ላይ የሚሳይሎቻቸውን ሬዲ ያረጋሉ ወደ ራሺያ አነጣጥረው በዚሁ በዚሁ በጣም በጣም ከፍተኛ በሆነ ውጥረት ውስጥ ያሜሪካ የጦር መርከቦች ትንኮስ አይፈጥራሉ በማል ላይ B59 የተሰኘ በውቂያኖስ ውስጥ የሚንቀሳቀስ የጦር ጣላቂ መርከብ ነበር ስለ ጣላቂ መርከብ ጋር የታዘ ያልኩት ለዚህ ነው ያንን ለመተንኮስ ከፍተኛ የሆነ እንቅስቃሴ በሚያደርጉ ጊዜ ራሻዎች ይሄን በሚደርሱበት ጊዜ ይሄ እጅግ በጣም ከፍተኛ የሆነ ሌላ ሌቭል ላይ ያደረሰው ውጥረቱን ማለት ነው። በዚህ እጅግ በጣም አስፈሪና ዓለምን ሊያጠፋ የሚችል ክስተት ይፈጠራል ተብሎ ህዝብ በሰጋበት ጊዜ ይሄንን ቀልብሶ ዓለምን ከኒኩለር ርቂት ለመታደግ ደግሞ አንድ ታሪክ ጋር ይጀብድ ፈጻሚ ግለሰብ ይገኛል። ግለሰቡ ሩሲያዊ ነው ሶቪየት ህብረታዊ ነው ስሙ ቫሲል አርኪፖቭ ይባላል ይህ ግለሰብ በዛ B59 በሚሰኘው ጣላቂ መርከብ የጦር ጣላቂ መርከብ ውስጥ የኒኩለር መሳሪያ የተሸከመ ጦር ጣላቂ መርከብ ውስጥ ከ ከሶስቱ ዋና አዛጆች ኮማንደሮች አንደኛው ነበር የሩሲያ ባለስልጣኖች ይስማማሉ ሶስቱ ህጎ የነበረ በወቅቱ ምንድነው ያንን ጣላቂ መርከብ እንዲው እንዲወሰን በዛው ውስጥ ያለውን የኒኩለር መሳሪያ ለማስወንጨፍና አሜሪካን ለማጥቃት የሚወሰኑት ለሶስቱ ሙሉ ስልጣን ሰጥቷቸው ነበር ጣላቂ መርከብ ውስጥ ያሉት ሶስት ከፍተኛ ኮማንደሮች ሶስቱም ግን እኩል ድምጽ መስጠት ነበረባቸው ሁለቱ እናጥቃ ትንኮሳው ከተፈጸመ በኋላ በዛች መርከብ ላይ እናጥቃ ሲሉ ይሄው ግለሰብ ዳሲል ድምጹን አልሰጥም ማለ አናጠቃም በሌላ መንገድ ይሄን ነገር መፍትሄ ማምጣት አለብን አለ ስለዚህ የሱ ድምጽ ስለተሻለ የኒኩለር
በህይወት እንዲኖሩ ክሬዲት የሚሰጠው ለሱ ነው ተብሎ የሚነገራል ይግለሰ በቅርባ አመተ ምህረት በከጤናና ከእድሜ ጋር በተያዘ ህይወቱ አልፎ የኒኩሌር ጦር መሳሪያ መወንጨፍ ከመቀረቱም ባለፈ ሁለቱ ሀገሮች እሱ ወሰነው ውሳኔ መሰረት ወደ ዲፕሎማሲያዊ ንግግር በመግባት የ13 ቀን ፍጥጫ በመርገብ አሜሪካም ሩሲያም ፖለቲከኞቻቸውን በማድ በሚስጥር በጀርባ ዶር በተዘጋ በር በማስማማት ከኩባ ላይ የነበረውን የሚሳኤል ጦር መሳሪያ ለማንሳት ስትስማማ ሩሲያ አሜሪካንም ከቱርክና ከጣሊያን የሚገኙ የጦር የኒኩሌር መሳሪያዎችዋን ለማስወገድ ተስማምታለች ማለት ነው። እንደዚህ አይነት እጅ በጣም የተራቀቀ በብዙ ቢሊዮን ዶላር ወጪ የሚያስወጣ የጦር ጠላቂ መርከቦች ስንት አገሮች ናቸው ያላችሁ ስለዚህ አስባችሁ ታቃላችሁ በዛሬው ዕለት ዛሬ ላይ አሁን ድረስ ሩሲያ ቻይና ፈረንሳይ አሜሪካንና እንግሊዝ ብቻ ናቸው የኒኩሌር ፓወርድ የሆነና የኒኩሌር ሚሳይልን ማስወንጨፍ የሚችል ሁለቱ የተለያዩ ነገሮች ናቸው በኒኩሌር ፓወር የሚንቀሳቀስ ከዛ ደግሞ የኒኩሌር ሚሳይልን ከዛው ውስጥ ማስወንጨፍ የሚችል ብቃት ያላቸውን የጦር ሰመሪኖች በባለቤትነት የሚይዙት እነዚህ ሀገሮች ብቻ ናቸው ሩሲያ ቻይና ፈረንሳይ አሜሪካና እንግሊዝ ነገር ግን ህንድ በዚህ ጨዋታ ውስጥ በቅርቡ ደግሞ እንደገባችም ሪፖርቶች ወጥተዋል ህንድ በቅርቡ ሰርታ ወደ ውቅያኖስ ያላከችው የጠላቂ መርከብ በኒኩሌር ፓወር የሚንቀሳቀስና የኒኩሌር ፓወርን ሚሳይል ማስወንጨፍ የሚችል እንደሆነም ተነግሮልታል ሁለት አመት ሶስት አመት ይሆናል ይሄ ነገር ከሆነ በተጨማሪም ደግሞ ብራዚል ምናልባት ሌላኛው ሀገር ሆነልች ይፋ አድርጋለች እንደዚሁ በኒኩሌር ፓወርና የኒኩሌር ሚሳይልን ማስወንጨፍ የሚችል ሰመሪን ሰርታ በቅርቡ በ ተግባር እንደምታውቅ ከዚህ ውጪ በርካታ ሀገሮች ሰመሪኖች አሏቸው ነገር ግን እነዚህ ሰመሪኖች ቀደም ብየ እንደተጠቀስኩት በናፍጣ ኢንጂን ወይ በኤሌክትሪክ ኢንጂን ወይ በባትሪ የሚንቀሳቀሱና ለጦር መሳሪያ ለማስወንጨፍ የሚሆኑ ሳይሆኑ ምን አልባት ለስለላ ለተለያዩ ነገሮች ለሌሎች ጉዳዮች የሚሆኑልሽ ናቸው በርካታ ሀገሮች ሰመሪኖች አሏቸው ግን አሁን ቀደም ያልኳችሁን አይነት በዛ ሌভেল ያሉ ጦር መሳሪያ ጣላቂ መርከቦችን የሚያንቀሳቀሱት በባለቤትነት እነዚህ ጥቂት ሀገሮች ናቸው ከዚህ ጋር በተያዘ በሰመሪኖች ውስጥ ትልቁ ስጋት ፍንዳታ ነው ጣሜ የታፈነ ቦታ ስለሆነ ትንሽ የሆነ ኤሌክትሪክ ወይ ደግሞ የሆነ ስተት ተፈጥሮ ሰዓት ቢነሳ ሴቭ ለማድረግ በጣም ይከብዳል ለዚህ በጣም ትልቅ ምሳሌ የሚሆነው ዘ ካርስክ የተሰኘችው የሩሲያ ሰመሪን በ2000 ዓመተ ምህረት በውቅያኖስ ውስጥ ያለች ከፍተኛ የሆነ ፍንዳ ታደርሶባት በውስጥ የነበሩት 118 ሰዎች በሙሉ በህይወታቸው አልፏል በጣም የሚያሳዝን ነገር ነበር የተፈጠረው ለዚህ ነው ባሁን ሰዓት ላይ ሰመሪኖች በተለይ አሜሪካ ባር ኃይል በየወቅቱ ፋየር ድሪል ፋየር ድሪል ማለት ምንድነው ፌክ የሆነ ፋየር እንደተነሳ ሲሚሌሽን በዛ በውሃ ውስጥ ሆኖ ያካሄዳሉ ቢፈጠር ያን ውሃ ያን ሰዓት ወሎ እንደነው ኮንቴነር ምናረገው እና በሰላም መንቀሳቀስ ምን ይችላል የሚባለው ነገር በየጊዜው የሚደረግ ፕራክቲስ ነው በሚሊተሪ ውስጥ ማለት ተመልካቾቻችን በሁለት ክፍል አድርጌ ያቀርኩላችሁ የሰመሪ ነው የጥላቂ መርከብ አስገን አስደራ አስገራሚ የሆነ ፈጠራ ታሪካዊ ይዘቱ ቴክኖሎጂ የኮሙኒኬሽን ብቃቱ የጦር መሳሪያ አወነጫጨፉና ሌሎችንም ተመሳሳይ ነገሮች ከዚህ ጋር በተያዘ ሁለት አስገራሚ የኬሚስትሪ ክስተቶችንም ጣቀሽላችሁ አለኤሌክትሮሊሲስና የሎ ፕሬዠር ውስጥ ውሃ ማፍላት እንደሚቻል በእሳት በሌለበት የሚመሳሰለውን ሁሉ አስገራሚ ነገሮች ታሪካዊ ክስተቱን ሁሉ ጣቀሽያለሁኝ ስለዚህ ፕሮግራም አስተያየትካላችሁ በጽፉን ይደርሰኛል በኢሜል በፌስቡክ ፔጅ ላይ ስታተስ ፖስቴ ላይ ኮሜንት በማድረግ እንዲሁም ደግሞ ኢምባክስ በማድረግ ለትልኩልን ይችላልላችሁ በዚህ መሰረት ሌላ ደግሞ እንደዚህ ኢንትረስት የሚያረጋችሁ ታፕቲኮች ካሉ እሱን መሰንዘር ትችላልላችሁ በእሱ መሰረት የምትፈልጉትን አይነት ቶፒኮች ወደናንተ አቀርብላችኋለሁ ሳምንት ሌላ ፕሮግራምን መጠብቃችሁ አስተያይቶቻችሁ እንደተለመደው ጻፉልን ይደርሰኛል በተለይ በሶሻል ሚዲያ ላይ በብዛት ትገኛለሁኝ በፌስቡክ ፔጅን ላይክ ብታደርጉ ሳለም ምጽፋውን በቀላሉ ማግኘት ይችላልላችሁ ሌሎችም ሼር እንዲያደርጉ ሌሎችም ላይክ እንዲያደርጉ ምክንያቱም ምጽፋውን እንዲከታተሉና ማቀርበው ነገር ማወቅ እንዲችሉ ኢንስታግራም ላይም በጣም አለሁኝ አሁን ዛ ላይ ጽፋለሁኝ ታረጋለሁኝ ዛሜራችሁ ፋሎ አድርጉኝ በሚቀጥረው ሳምንት እስከማገኛችሁ ቸርሰምቱ